सो गई वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको कुछ टेक्निकल कंसेप्ट नहीं बता रहा बहुत शॉर्ट सा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कि मेरे टेक्निकल चार्ट्स को गलत तरीके से समझते हैं जिसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता है जिसको नहीं पता है कि मैं जो शेयर करता हूँ पोस्ट करता हूँ उसका मतलब क्या है जिसको नहीं पता है कि जब भी मैं कोई पैटर्न को प्रिडिक करता हूँ तो वो फेल कब होता है बेसिकली उनके लिए मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ रिसेंटली ऑलमोस्ट uh, एक वीक पहले जिस टाइम मैंने ए टी सी यू का चार्ट पब्लिश किया था मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि भाई आप ये बाय कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हो कि अगर आप थर्टी परसेंट रिस्क ले सकते हो तो हंड्रेड परसेंट आपको रिवार्ड मिलेगा बट इट्स ओनली ओनली फॉर रिस्क टेकर बिकॉज बहुत से लोग ये समझते हैं कि हंड्रेड परसेंट ट्रेड आपके सही जाएंगे बट जहाँ पर मुझे कन्फर्मेशन होता है मैं वहीं पर इस टाइप का कॉमेंट करता हूँ कि भाई अगर आप इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो डेफिनेटली आप स्ट्रेट के लिए अवेल कर सकते हो होपफुली एक हमारे भाई है मोहम्मद इस्माइल बोल के उन्होंने शायद यहाँ पर ट्रेड लिया था उनका मैं कमेंट करके आपको सबसे पहले बता देता हूँ ये मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को टेक्निकल एनालिसिस का एक एक अपनी लैंग्वेज में बोलो तो घंटा पता है ठीक है क्योंकि उनको नहीं पता कि भाई टेक्निकल चार्ज क्या है उनको टेक्निकल चार्ज पढ़ना नहीं आता है वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर आप देख लो डोंट यूज दिस पर्सनल आइडियाज ऑल फेक एंड नॉट वर्किंग बिफोर टू डेज अगो इज कॉल फॉर बाई इट इज एट प्राइस ऑफ वन इनका बोलना ये है कि भाई ये जितने भी कॉल्स देता सभी फेक होते हैं कि कॉल्स में परचेस ना करो यहाँ पर उन्होंने दो दिन पहले कॉल दिया था मतलब मेरी बात यहाँ पर की जा रही है क्या फोर पॉइंट फाइव थ्री इस पर परचेस करो ठीक है ऑप्शन ये मैं मानता हूँ मैंने कहा था एज पर दिस प्रोडिक्शन डबल बॉटम डन नाउ प्राइस विल बी गो नाइन डॉलर एक्सैक्टली वॉट आई सेट हियर ऑल्सो मै एक्सपेक्टेशन फॉर दिस मार्केट इज नाइन डॉलर ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए एंड टूडे द प्राइस इज जस्ट गॉड फोर पॉइंट एटीन बिफोर अ फ्यू डेज अगो द सेम डबल बॉटम प्रोडिक्शन फेल्ड इन जनाब को ये नहीं पता है कि डबल बॉटम प्रोडिक्शन फेल कब होता है मैं बता दूं आप सभी को यहाँ पर मैंने देखी ये ये चार्ट उनको पढ़ना नहीं आता है यहाँ पर ग्रीन में जो कि रहा है ये टेक प्रॉफिट के लिए नीचे रेड में स्टॉप लॉस के लिए स्टॉप लॉस मैंने इस लेवल इस जोन के नीचे रखा हूँ मतलब 3.17 के नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा हूँ और ये जनाब जब प्राइस 4.18 आया था इन्होंने बोला कि पैटर्न फेल हो चुका है यार एक चीज नो वट इज नेक्स्ट किसको भी नहीं पता अगला क्या हो सकता है दिस काइंड ऑफ पर्सन क्लेम्स टेक्निकल एनालिस वर्क एंड थिंग्स द बिग प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इन द मार्केट कान से टेक्निकल एनालिस इनका बोलना ये है कि भाई मुझ जैसे लोग ये सोचते हैं कि टेक्निकल एनालिस वर्क करते हैं बाकी जो बिग ले जो बड़े लोग हैं उनको टेक्निकल एनालिस नहीं दिखता है दे नो वॉट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट एंड वॉट पीपल आर डूइंग मेनली वीडियो बनाने का मकसद यहाँ पर यह है कि जो लोगों के माइंड में मिसकनसेप्शन होता है ट्रेडिंग या टेक्निकल एनालिस को लेकर वो मैं फिलहाल दूर करना चाह रहा हूँ इनके हिसाब से मैंने कॉल लिया था 4.53 पर राइट है 4.52 पॉइंट फिफ्टी टू मैं पकड़ता हूं यहां पर प्राइस आप देख सकते हो 5.55 पॉइंट डबल फाइव ऑलमोस्ट मार्केट अपने पोजीशन से 30 परसेंट प्रॉफिट में यहां पर आप देखो वीकली चार्ट है मार्केट ने प्रीवियस रेशन तोड़ दिया करेंटली माइनर रेशन की अगर बात करूं तो अगर यहां पर मार्केट करेंटली क्लोजिंग 5.87 के अबव करेगा तो इजीली मार्केट सेवन डॉलर को जाएगा ये मैं क्यों बोलता हूँ इस टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए टेक्निकल सिस्टम के अंदर आपको उतरना पड़ता है ये ऐसे लोग हैं जो ऊपरी चीज सीखते हैं जिसको सीखना कुछ नहीं है मैं सिंपल सी एक चीज बता रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस कोई वो चीज नहीं है कि एक एक ज्योतिष चीज नहीं है कि भाई आप प्रोडिक्शन दोगे और गारंटीड वो होगा बट टेक्निकल एनालिसिस बेस करता है पास्ट मार्केट एक्शन बिहेवियर के ऊपर पिछले टाइम ने जो मार्केट में हो चुका है उस चीज को मार्केट में Uh, उस चीज के हिसाब से मार्केट वर्क करता है इसका ये मैं वजह क्यों आपको बता रहा हूँ मेन वजह ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गाइस बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई जो टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल प्रोडिक्शन करता है वो एक ऐसा बंदा है कि मतलब उसका हंड्रेड परसेंट सही रहेगा ठीक है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है टेक्निकल एनालिसिस जस्ट आपको पास्ट प्रीवियस जो प्राइस में पिछली बार हो चुका है उस हिसाब से आपको प्रोडिक्शन करके बताता है बहुत से लोगों का ये माना जाता है कि भाई टेक्निकल एनालिसिस इस तरह यानी जो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है पिछले बार डबल बॉटम बना ये स्ट्रक्चर बना क्योंकि कई सालों से इंसान का नेचर इंसान का बिहेवियर टोटली चेंज नहीं हुआ है इट मीन्स द पीपल आर वर्किंग इन द सेम सेंस सेम बिहेवियर की तरह वो वर्क करते हैं इसलिए पिछले टाइम जो मार्केट पैटर्न है वो इस टाइम भी वर्क करते हैं जैसे कि करंट सीनैरो में वर्क किया मैंने अभी यार रिसेंटली आपको ए टी का जो एक्सप्लेन किया एक चीज का ही समझ लो टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है गलती कहां पर होती है
वो थ्री पॉइंट सेवन टेन इसलिए तो मैं यहाँ पर थर्टी परसेंट रिस्क लिखा हूँ ना और हंड्रेड परसेंट रिवार्ड लिखा हूँ तो ये उनको पर्दा नहीं आया तो ठीक है मेरे सिंगल्स को फॉलो करना है तो एटलीस्ट बेसिक्स टेक्निकल कंसेप्ट का नॉलेज होना जरूरी है अगर नहीं रखते हो तो जैसे ये महाशय ने किया है पता नहीं सेल किया है नहीं किया है और जब प्रॉफिट होता है तो कोई बोलने को नहीं आता है प्रॉफिट बनाकर निकल लेते हैं लॉस होता है सब बोलने का बट फिलहाल के सिनेरियो में हमको ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट प्रॉफिट में है जो लोग एग्जिट करना चाह रहे हैं एग्जिट कर सकते हो और क्योंकि यहाँ पर वीकली क्लोजिंग का वेट करना है बहुत सी चीज़ यहाँ पर मैटर करती है बट मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट स्टिल सेम है नाइन डॉलर साढ़े नौ डॉलर तक जाएंगा मार्केट अगर जैसा जैसा मार्केट अपने माइनर माइनर से जो रेजिस्टेंट लेवल है उसको जैसे जैसे क्लियर करते जाएंगे एक बार अगर मार्केट इस रेजिस्टेंट को क्लियर कर दे तो फिर देन मार्केट इस पर रहेगा और देन इसको करता है तो फाइनली हमारे नियरेस्ट नाइन पॉइंट या नाइन डॉ के करीब मार्केट चला जाएगा एक चीज़ से याद रखिए यहाँ पर मार्केट में स्ट्रेट बुलिश कंसेप्ट कुछ नहीं होता है मार्केट धीरे धीरे अप जाएगा डाउन जाएगा लेकिन एक एक रेजिस्टेंट सपोर्ट लेवल को आपको वॉच करना होता है जो लोग ऐसे माइंड के यहाँ पर अवेलेबल है जिस तरह इस बंदे ने यहाँ पर कॉमेंट किया था उनसे रिक्वेस्ट करूँगा पहले थोड़ा सा नॉलेज लो तभी कोई चीज बोलना सीखो सेकंड चीज यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा मेरे टेक्निकल चीज फॉलो करने के लिए ट्रेडिंग पे फॉलो कर सकते हो ऐसे बहुत से चार्ट में पब्लिश कर रहा हूँ जिसको आप वॉच कर सकते हो ई ओ एस का मैंने पब्लिश किया हूँ इसके अलावा और भी क्रिप्टो करेंसी जहाँ पर मैं पब्लिश कर रहा हूँ मैंने यहाँ पर बी का पब्लिश किया था जहाँ पर मैंने जोन प्रिडिक्ट किया था फर्स्ट जोन सेकेंड जोन थर्ड जोन ये सप्लाई एंड डिमांड जोन के बेस पर मैंने एक्सप्लेन किया था अब अब देखोगे मार्केट यहाँ पर था यहाँ से मार्केट हाई गया यहाँ तक डाउन आया उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ से हाई गया तो ये चीज़ हवा में नहीं होता है सब चीज़ सप्लाई डिमांड के हिसाब से चलता है इसको सीखो समझो तभी आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो बी सी एच बी टी सी का प्रोडिक्शन दिया था अपसाइड का बायर सप्लाई डिमांड के साथ पियर्सिंग पैटर्न का कंफर्मेशन के साथ टारगेट हीटेड अब मेरे भाई मुझे ये बताओ कि अगर मेरे टेक्निकल मैं खुद का टेक्निकल नहीं टेक्निकल से अगर वर्क नहीं करता तो मार्केट जब यहाँ पर था तो इसने टारगेट क्यों हिट किया यह सिंपल सा कंसेप्ट है टेक्निकल इसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इसको सही तरीके से समझो नहीं समझोगे तो आपको हमेशा लॉस ही होगा तो वीडियो को यही एन करना चाहूंगा वीडियो नेक्स्ट जरूर अपलोड होगा इस वीक का क्योंकि ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक में फॉरेक्स में क्या होने वाला है उसके ऊपर प्रोडिक्शन देने के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ फिलहाल के वीडियो में इतना ही बताना चाह रहा था कि जो बहुत से लोग माइंड में कचरा भर के रखे टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए तो उनको यह आइडिया हो चुका मैं जो एग्जाम्पल बताया बी सी एच के या अदर चीज के उनसे उनको आइडिया हो चुका है टेक्निकल फिल्स वर्क करता है अगर वो वर्क नहीं करता है तो उसमें गलती टेक्निकल की नहीं है हमारी है क्योंकि हम उसको कुछ गलत तरीके से समझ रहे हैं इस एग्जांपल देने के बाद बहुत से लोगों को समझ में आ चुका है टेक्निकल एक्चुअली वर्क